హాయ్ వ్యూయర్స్ నేను మీకు ఒక వెహికల్ ఫైనాన్స్ సాఫ్ట్వేర్ పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం వెహికల్ ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళు అంటే టూ వీల్ టూ త్రీ వీల్ టూ ఇలాంటి వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేసే వ్యాపారస్తుకి అలాగే ఈఎంఐ స్కీమ్లో టీవీలు ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చే వ్యాపారస్తులు కానీ లేదంటే పర్సనల్ లోన్స్ ఈఎంఐ స్కీమ్లు ఇచ్చే కంపెనీస్ కానీ లే ఇలాగ మంత్రి స్కీమ్ బేస్డ్ ఉన్న ఫైనాన్స్ చేసే వాళ్ళకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది నేను ప్రస్తుతానికి వెహికల్ ఫైనాన్స్ చేసే వ్యాపారస్తు ఉపయోగపడేలాగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇది మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఏ విధంగా లోన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏ విధంగా లోన్ వాయిదా కట్టించడం జరుగుతుంది ఆ ప్రతి పెండింగ్ రిపోర్ట్స్ ఎలా తీస్తామని డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇది మనకి లోన్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించుకునే లే లోన్ లెక్చర్ సో మనకి అకౌంట్ నెంబర్ వన్ డబుల్ జీరో సెవెన్ డేట్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై ఐదు పది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇచ్చాను ఇక్కడ పేరు పేరు నేమ్ ధర శ్రీనివాసరావు రాసాను అడ్రస్ ధర మనం పూర్తి వివరాలు రాసుకోవచ్చు లేదంటే బ్రీఫ్గా రాసుకోవచ్చు రెండో అడ్రస్ ఉంటే మనం రెండో అడ్రస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం పార్టీకి ఒక అడ్రస్ కావాలి ఆఫీస్ అడ్రస్ లేదంటే బిజినెస్ అడ్రస్ పౌండ్ అడ్రస్ అని ఒక మనం మూడు రకాల అడ్రస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే ఒక టెన్ అడ్రస్ అని ఇవ్వచ్చు ల్యాండ్మార్క్ మన దగ్గరగా ఉన్న చర్చ్ టెంపుల్ అనేది మనం ల్యాండ్మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఆఫీస్ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం పార్టీ సంబంధించిన ఆఫీస్ ఫోన్ నెంబర్ కావచ్చు అలాగే రెసిడెన్స్ ఇంటి యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కానీ లేదా మొబైల్ అన్న చోట పార్టీ మొబైల్ నెంబర్ వేయచ్చు అలాగే ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ తర్వాత ఏం జాబ్ చేస్తాడనేది మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఐడి ప్రూఫ్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం మనం కస్టమర్ని ప్రూఫ్ ఏం చేసుకుంటాం మెయిన్గా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆధార్ కార్డ్ అనేది మనం స్టాండర్డ్గా ఈజీగా ఏదైతే మనం ప్రూఫ్ తీసుకుంటామో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు తర్వాత ఏరియా మనకి పార్టీ ఏదైనా పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా మనకి డైరెక్ట్గా విజిట్ చేయాలన్నప్పుడు కానీ మనకి ఏ లైన్ అన్న తిరిగాన్ని గురించి మనం లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను రాజమండ్రి అనే ఏరియా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము తర్వాత గ్యారెంటర్ సో మనకి దీనికి గ్యారెంటీ ఎవరు అది ఒక పేరు రాస్తాము అలాగే మన అడ్రస్ కూడా పూర్తిగా రాసుకోవచ్చు పార్టీ లేకుండా దీన్ని కూడా మనం అడ్రస్తో పాటుగా సెకండ్ గ్యారెంటీ నేమ్ థర్డ్ గ్యారెంటీ నేమ్ వాళ్ళకి అడ్రస్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది బ్రోకర్ బ్రోకర్ ధర మనకి బ్రోకర్ ధర వచ్చారా లేదా మనం డైరెక్ట్గా వచ్చారని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు వెహికల్ ఈ వెహికల్ ధర మనం ఏ వెహికల్ ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాం కలర్ ఏంటంటే మనం ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ ఆర్ డీలర్ సో డైరెక్ట్ అంటే కస్టమర్ మన దగ్గరికి డైరెక్ట్గా ఫైనాన్స్ గురించి రావడం డీలర్ అంటే మనకి ఆటోమొబైల్ షోరూమ్ ద్వారా మనం ఏమైనా ఫైనాన్స్ చేస్తే కనుక డీలర్ అని తీసుకుంటాం నేను ప్రస్తుతానికి డైరెక్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను మనకు కావాల్సిన వెహికల్ వ్యాల్యూ ఇవ్వచ్చు అలాగే తర్వాత హెచ్పి అమౌంట్ ఇక్కడ మనం హెచ్పి అమౌంట్ తర్వాత మనం ఎంత లోన్ ఇస్తున్నామనేది ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఎంత వడ్డీకి టూ రూపీస్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అని మనం ఇస్తాము అయితే ఎంత అయితే మనం ఫైనాన్స్ చేస్తామో ఆ ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇక మనకి ఇన్ని నెలల వాయిదాలు అనేది ఎంటర్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి వివరాలు వస్తాయి సో మనకి నలభై ఐదు వేలు ఫైనాన్స్ చేస్తాము ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ చెప్పున్న ఇరవై నాలుగు నెలలకి వాయిదా వచ్చి టూ థౌజండ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ పెర్ డే డిఫాల్ట్ పెర్ డే టెల్ ఆలస్యం అయితే కానీ రోజుకి ఎంత పెనాలిటీ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ రూపీస్ నెట్ పేయబుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పేమెంట్ మోడ్ అంటే మనం క్యాష్ ఇస్తున్నామో చెక్ ఇస్తున్నాము సో ప్రస్తుతం క్యాష్ లెక్ చేసుకుంది ఇంకా మనం వివరాలు కావాలి వస్తే కనుక డౌన్ పేమెంట్ ఈఎంఐ అడ్వాన్స్ ఈఎంఐ వివరాలు కూడా వేయచ్చు సో ఈ విధంగా మనం 
లోన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బుక్లు ఏ విధంగా రాస్తామో అదేవిధంగా మనం పార్టీ డీటెయిల్స్ గ్యారెంటర్ ఎవరు వెహికల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అలాగే ఫైనాన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తాం ఎంటర్ చేసినంత మనం వివరాలు సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకి సీ బుక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మనకు ఒక వాళ్ళ సీ బుక్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి ఎంటర్ చేస్తాం ఇంకా మనకి ఏమైనా కావాల్సి వస్తే చాసెస్ నెంబరు ఇంజిన్ నెంబరు వివరాలన్నీ వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం లోన్ క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత ఇదే పార్ట్ ఏమంటే ఒక నెల తర్వాత వచ్చి వాయిదా కట్టడానికి వచ్చారు అప్పుడు మనం కస్టమర్ మనకి అకౌంట్ నెంబర్ తిరిగిపోతే కనుక మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు నేను ఎస్ఆర్ అని ఇవ్వగానే సెర్చ్ చేయగానే మనకి అకౌంట్ నెంబర్ తెలిసింది మనం ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే మోడల్ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఈ ఏరియా అనేది మనం కూడా మనం ఇచ్చి అలాగే బ్రోకరు గ్యారెంటీ ఫోన్ నెంబరు లేదా పార్టీ ఫోన్ నెంబర్ ఇలాగ మనం ఏదో ఒక వివరాలు ఇచ్చి కూడా మనం ఒక్క పేరే కాకోకుండా మిగిలిన వివరాలు ఏదైనా ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఇచ్చి కూడా మనం వివరాలు పొందొచ్చు సో ఆ పార్టీ అకౌంట్ నెంబర్ అంతా స్టేటస్ ఏంటి లైవ్ క్లోజ్ అని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనకు పార్టీ లోన్ ఇచ్చాము కస్టమర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం తర్వాత మనకు పార్టీ వాయిదా కట్టడానికి వచ్చినప్పుడు మనం హెచ్పి రిసీట్లో అనేది మనం పార్టీకి సంబంధించిన ఎంత కట్టుబడి కడుతున్నారు అని మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇంత మనం క్రియేట్ చేసింది నేను తీసుకుంటున్నాను శ్రీనివాసరావు అనేది మన ఈ విధంగా మనకి ఎంటర్ చేయగానే డీటెయిల్స్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకే మనం లోన్ ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈరోజు నాటికి డిసెంబర్ ఒకటి నాటికి మనకి ఒక వాయిదా పెండింగ్ ఉంది అలాగే ఆరు వాయిదాలు మనకి పెండింగ్ చూపిస్తుంది సో ఐదు ఆరు వాయిదాలు పె ఆరు రోజులు ఆరు రోజులు పెండింగ్ కాబట్టి మనకి అరవై రూపాయలు రోజు పది రూపాయలు చెప్పిన అరవై రూపాయలు అయింది వాయిదా మామూలుగా రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అయింది ఈ విధంగా మనం వాయిదా కట్టించుకోవచ్చు ఏదో కొంతమంది ఏమైనా ఒక తక్కువగా కట్టినా సరే మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు లేదా ఒక్కొక్కరు ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చినా సరే మనం ఇది తీసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం ఎగ్జాక్ట్ ఇచ్చిన వాయిదా కంటే తక్కువ ఇచ్చిన వాయిదా అంటే ఎక్కువ ఇచ్చినా సరే అమౌంట్ తీసుకుని దాని ప్రకారంగా వాయిదా అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది మనం బుక్లు రాయాలి అంటే కష్టము కానీ మనం సాఫ్ట్వేర్లో ఎక్కువ కట్టినా తక్కువ కట్టినా అది ఎగ్జాక్ట్గా ఒక వాయిదా కట్టడం అది రెండు వారే కట్టడం మూడు వారే కట్టడం అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతో అదొక మనకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనం సేవ్ చేయడం అని జరిగింది మూడవది మనం ఇప్పుడు మనం లోన్ పేమెంట్ చూస్తాము అలాగే వాయిదా కట్టించుకోవడానికి చూస్తాము అలాగే మనం ప్రతి నెల ఉండే యాక్టివిటీ ఏంటంటే పెండింగ్ లిస్ట్ సో మనకు ప్రతి నెల రెండు ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క కస్టమర్ కట్టకూడ ఉండే ఉంటాడు రెండవ కస్టమర్ ఎస్ అనేది ఊరు వెళ్ళి ఉండొచ్చు లేదా ఏదైనా కారణం కావచ్చు సో కస్టమర్స్ అనేది కొంత పెండింగ్ ఉండొచ్చు ఆ పెండింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చాలా ఈజీగా తీయచ్చు బుక్స్ ద్వారా మనం పెండింగ్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి అంటే మనకి చాలా టైం పడుతుంది సో ప్రతి బుక్ ఓపెన్ చేసి మనం అక్కడ వాయిదా ఒక వాయిదా కట్టిన వాళ్ళు రెండు వాయిదా కట్టిన వాళ్ళు మూడు వాయిదా కట్టడం అనేది మనం చూడడం కావచ్చు కొంతమంది ఖచ్చితంగా వాయిదా కట్టరు అటువంటప్పుడు మనకి వాయిదాల ప్రకారం కూడా మనం రిపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలాగైనా సరే మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా చేసి అదే మనకి బుక్స్ అది తీసుకుంటే ఒక వన్ వీక్ ఒక టెన్ డేస్ మనకి పెండింగ్ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి టైం సరిపోతుంది కాబట్టి మనకి దానివల్ల చాలా వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఆ వర్కింగ్ డేస్ అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతాయి సో రికవరీకి మనకి టైం తక్కువగా ఉంటుంది అదే మనం సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే కనుక మనం వెళ్ళడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు కూడా మనం ఏరియా వైజ్ కావచ్చు జూ వైజ్ కావచ్చు లేదంటే వెరీ హాట్ లిస్ట్ కానీ మనం సునాయసంగా తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది మన రికవరీకి రికవరీకి కూడా ఎక్కువ సమయం సమయం కూడా ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు మనం పెండింగ్ రిపోర్ట్ చేద్దాం ఒక వాయిదా నుంచి ఐదు వాయిదాలు పెండింగ్ ఉన్నాను సో నాకు ఏరియా వైజ్ కావాలి ఏరియా వైజ్ లోడ్ 
ఈ థింగ్ మనకి డీటెయిల్స్ వస్తాయి కాకినాడ యానం పితాపురం ఇలా మనకి ఏరియా వైజ్ వస్తుంది సో దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే కనుక అకౌంట్ నెంబర్ చూపిస్తుంది ఒకటి పార్టీ నేమ్ అర్జున అలాగే రిజిస్టర్ నెంబర్ లేదు టోటల్ ఇరవై రెండు వాయిదాలు పెట్టినాడు పదిహేడు వాయిదాలు కట్టడం జరిగింది ఐదు వాయిదాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి వాయిదా వచ్చి రెండు వేల వందల పది రూపాయలు ఐదు వాయిదాలు పెండింగ్ కాబట్టి మనకి పదివేల నూట తొంభై రూపాయలు అనేది పెండింగ్ చూపిస్తుంది అలాగే మనకి లేట్ పెనాలిటీ కానీ హ్యాండ్ లోన్ కానీ అలాగే చివరిగా ఎప్పుడు కట్టాడు అనే వివరాలు చూపిస్తుంది అలాగే పార్టీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా చూపిస్తుంది ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకేం వివరాలు కావాలిస్తే కూడా మనం అప్లై చేసుకుంటే మనకి డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా మనకి పెండింగ్ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్